Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video Un video che era urgente fare prima che fosse troppo tardi Perché? Perché McFarlane Toys ha sparato fuori le bombe In particolare delle bombe dedicate alla serie animata di Batman Che molti di noi amano, tra cui me medesimo, una delle mie serie preferite Direi di non perdere altro tempo ragazzi appunto prima che sia troppo tardi io ieri ho già accennato questi preordini su Instagram e già avete iniziato a fare razzie Le copie sono limitate Fiondiamoci sul mio sito Ara Shop ed eccole qua Tutte in bella mostra ragazzi Adesso andremo nel particolare naturalmente vi spiegherò bene di cosa si tratta Per fare chiarezza come al solito lo scopo di questi video è principalmente quello Però prima cominciamo con questa ragazzi che non è dedicata alla serie animata, ma è un'altra bombetta invece dedicata a The Dark Knight, un'altra versione del Joker, questa è la versione del Joker Jail, cioè nella prigione con il tavolo, le sedie, la scena fighissima dove appare Batman, boom, e dà la capocciata al Joker sul tavolo, spettacolare questa qui, iconica davvero, e quindi ci hanno tenuto a fare questo set in edizione limitata, speciale chiaramente, per celebrare il film anche questo da non perdere per chi sta collezionando tutte le figure o perché semplicemente magari volesse fare un piccolo diorama con questo Joker e il Batman magari da dietro molto molto carino si potrebbe fare anche nella confezione direttamente perché vedo un bello sfondo lì comunque a parte questo che è una prima bella bomba cominciamo con la serie animata ragazzi la serie animata di Batman torna finalmente e torna in grande stile perché McFarlane Toys ha abbandonato il suo scalt inutile della prima, del primo Batman che fece, se non so se ve lo ricordate, veramente vergognoso. Era un misto tra varie, varie versioni di Batman, inutile veramente. Ha preso lo scalt della DC Collectibles, che è questo qui, lo scalt più articolato, eccolo qua, e ci ha dato le ombreggiature, che in realtà non stanno affatto male. Ci ha dato anche il mantello in tessuto, ma soprattutto ragazzi... Sembra da queste immagini che ci abbia dato un viso come si deve Questo è il primo viso che io vedo su una figura di Batman in scala 6 pollici Che finalmente mi fa ritornare alla mente il Batman della serie animata Ragazzi questo è un evento storico Fatemi sapere anche voi questo viso secondo me è fenomenale Qui vediamo il retro col mantello in tessuto Sembra fatto veramente bene, l'hanno riscolpito finalmente, l'hanno dato in mano a qualcuno capace di scolpirlo e non alla famosissima Irene Matar, me la ricordo bene, che fece quel viso orrendo per la linea di DC Collectibles. C'era solo un viso che si avvicinava, era quello con i denti stretti. Però ragazzi, questo Batman sembra promettere molto bene. L'unica cosa che non mi convince troppo c'è, c'è una cosa, è questa. Questa cosa spezzata, quest'ombra spezzata qui sulla gamba. Potevano farla direttamente tondeggiante oppure potevano dare diciamo una continuazione dritta invece hanno spezzato non so magari poi dal vivo è diverso però le ombreggiature ci stanno molto secondo me ci stanno molto bene perché appunto rendono il Batman ancora più cartunesco proprio come dovrebbe essere ragazzi vedremo vedremo ma la cosa figa di queste figure attenzione oltre al fatto che sono accompagnate tutte da questa card che sembra proprio una card da collezione ragazzi a differenza delle varie card delle DC Multiverse questa qui proprio sembra appunto una card da collezione da mettere nel raccoglitore questa è una figata io spero che continuino ancora con questa linea dedicata alla serie animata ma ragazzi l'altra figata è che c'è una figura da montare ci sono quattro uscite la figura è inedita attenzione qui vediamo un po' di accessori continuiamo abbiamo Robin Eccolo qui, anche lui con le sue sfumaturine, fighissima anche questa qui l'ombreggiatura del mantello, Robin classico anche questo con gli accessori e <ride> le gambe col mutandone della figura da montare, anche lui con la card, fighissima anche questa proprio stile anni 90, su questo ci hanno preso tantissimo, eccolo qui, abbiamo Scarecrow, queste non sono figure fatte a caso perché... Questo Scarecrow manca a molti nella collezione anche eh, più vecchiotta della DC Collectibles perché era impossibile da trovare e qui ci hanno aggiunto anche le sfumature quindi è anche diverso anche se qualcuno dovesse avere la vecchia versione questo qui ha anche le sfumature eh, diciamo gli effetti di luce e ombreggiature serie animata testa intercambiabile, falce, le mani e il busto e la testa 
del nostro personaggio inedito che è Kings of Condiment o King of Condiments, il re dei condimenti, un personaggio che si vede tipo mezza volta nella serie animata, però c'è ed è una chicca da aggiungere alla collezione, questo personaggio completamente pazzo che proviene chiaramente dai fumetti, eh, questo apparso nei fumetti, questo tizio che spara salse con la testa col cappuccio a forma di cetriolo. Card, anche questa proprio sembra una figurina degli anni 90, spettacolare veramente, e Mr. Freeze. Ultimo personaggio, ma non ultimo, ma non ultima uscita. Con le ombreggiature, anche questo difficilissimo da trovare. Anche questo secondo me manca a molti, ma anche se non dovesse mancare, ha queste sfumature che sono fighissime a mio parere. Quindi danno il tocco in più alla figure, tutti gli accessori, il backpack del nostro King of Condiments, eccolo qui, con le pistole sparasalse, card, fantastica anche questa. Vediamo un po'. Back, si può rimuovere chiaramente il vetrino qui c'è tutto ragazzi c'è veramente tutto la bombola eccetera eccetera ma la chicca finale e questo potrebbe essere diciamo l'inizio di un'altra <ride> di un altro grande ritorno ragazzi quello dei veicoli dedicati alla serie animata chissà chissà per adesso abbiamo la batmoto che è veramente fighissima con queste ombreggiature, questi effetti blu che la rendono molto meno piatta della versione precedente. Anche questa dotata di card. E ragazzi, fighissima anche la confezione, veramente spettacolare. All'interno non ci sarà Batman come successe per la prima versione, quindi questo alzava il prezzo enormemente, ma furbamente hanno deciso di includere solamente la testa intercambiabile per Batman col casco che appunto si potrà mettere sul Batman e due separatamente per chi magari vuole solo la moto eccola qui spettacolare veramente mi piace un sacco avrà anche effetti di luce il vetrino blu secondo me è più fedele questa rispetto alla versione uscita per la linea di DC Collectibles è la stessa hanno semplicemente cambiato il painting con anche la stessa base veramente figo 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 ragazzi io spero che DC Multiverse uh, McFarlane Toys non si perda non fermi mai queste uscite della serie animata io spero che le rifaccia tutte da capo io le colleziono tutte di nuovo se questo è il livello ci siamo secondo me ci siamo speriamo che appunto le continui il fatto delle card è una chicca piccola ma che per me fa Veramente molto, molto la differenza perché è proprio collezionabile a parte, veramente figo, dovrebbero includerla in questo stile con tutte le figure secondo me. Ragazzi, il video finisce qui, ho fatto la mia disamina sulla serie animata di Batman, lo sapete che io sono super appassionato quindi magari ci ho perso anche troppo tempo, però volevo farvi capire bene di cosa si trattasse, quindi quattro figure che in realtà ne danno 5, il prezzo è... Il solito McFarlane Toys, 34 euro. Ci sta, ci sta la perfezione. La moto anche molto figa. E poi il Joker The Dark Knight. Piccolo riassunto. La, I preordini li trovate appunto sul sito, link in descrizione. L'abbiamo appena visto. Ragazzi, non fatevi scappare perché ho il sentore che quando usciranno si alzeranno sicuramente di prezzo e potrebbero anche sparire dalla circolazione. Detto questo io vi ringrazio come sempre per la visione, fatemi sapere cosa ne pensate di queste figure, di queste nuove figure serie animata nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per la visione, ciao Dara, come sempre.